不知道大家还记不记得几年前有位台湾人李明哲去中国后，突然被当成政治犯抓起来。不过就在今年的四月十五号，已经被关了五年的李明哲，终于被中国释放，平安的回到了台湾。这背后到底发生了什么事情？为什么李明哲有办法平安归来呢？今天就让我们一起来聊聊李明哲事件吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。我想大家或多或少都听过李明哲这个名字哦，但可能不太清楚他发生了什么事情。简单来说，就是他在五年前，也就是二零一七年三月十九日的时候，从台湾飞往澳门要入境中国。但他入境中国之后，就突然失踪了。他的妻子怎么联络都找不到人。当时他的妻子下意识就认为这起失踪案呢，可能跟中国政府有关。果不其然，十天之后，中国承认了李明哲因为涉嫌中国国安问题，正在接受中国的司法调查。而最后，中国还罕见。的以公开审判的方式判他颠覆国家政权罪。当时大家都不知道李明哲什么时候才能够回到台湾，甚至连他有没有可能被释放都没有底。但他的妻子仍然努力不懈地透过各种方式交涉营救。最后在今年，李明哲终于被平安释放，并顺利回国了。那听到这个结果之后，我想应该有不少人都很想知道，在这五年里面呢，李明哲到底发生了什么事，以及他的妻子李静瑜是怎么把他救出来的。不过在开始介绍这个事件之前呢，还是不免俗的，让我们先进一段工。工商服务时间，大家有想要带水壶出门却因为包包塞不下而放弃的经验吗？你可以考虑这款能够卷起来塞进口袋的 p o t t l e 口袋水壶，让你随时想喝就喝，外出带水时呢，能够有更轻松减速的选择。水壶的重量只有三支钥匙那么重，而瓶身的体积呢，也可以随着需求变大变小。对喜欢背小包包或是不太喜欢带太多东西出门的人来说，超级方便。而且水壶内部呢，可以翻出来清醒，使用上面呢，也不用担心发霉啊、发臭，有弹性的材质，不怕摔，很适合呢。会手滑的朋友使用，现在就点击资讯栏的网址了解一下吧。李明哲在被中国逮捕之前呢，一直都有在关注中国的人权议题，甚至为此付出行动。而在过去呢，他常常定期买食物啊、日用品还有书籍呢，送到中国给当地的政治受难者与他们的家属，也常常呢会自己飞过去探访那些正在被关的朋友。平时还会用中国的通讯软体开群组，向中国人分享台湾的白色恐怖经历，希望能让中国的政治运动者借鉴台湾的经验，找到可能的运动方向，促使中国能够往民主的道路前进。而李明哲当时也没有特别觉得这些。行动很危险哦，因为送日用品依照规范呢，去探访监狱中的友人，或者使用中国通讯软体聊台湾的白色恐怖，都不是被中国政府明文禁止的事情。甚至中国官方自己也会宣传台湾白色恐怖的案件，因为他们认为这是能够佐证中华民国执政腐败的案例。只不过李明哲在二零一七年从澳门入境中国时，却突然被一群围住套上了头套，并把他载到了囚禁他的地方。中国的公安拿出了各种通讯记录，甚至是他的脸书发文，不断的追问他接触政治犯以及开群。民主的意图，他这时才知道，那些他认为很普通的行为，在中国却已经构成了被逮捕的理由。而他在毫无心理准备的情况之下就被逮捕，真的也让他从心底感受到恐惧。他说，当时的他唯一的希望就是能够回到台湾，因此他在彷徨之中承认了颠覆国家罪的口供。但这时，李明哲身在台湾的家人对这些状况都还一无所知。李明哲支援中国政治犯的行动，他的妻子李静瑜一直都很支持，但他也知道这样子的行动在中国是有风险的，因此在李明哲失踪之后呢，他就非常的着急。那因为李静瑜平常是在台湾著名的政治家施明德的办公室工作，因此他也第一时间就向政治经验丰富，并曾经呢在美丽岛事件时期与当时的权威政府对抗过的施明德求救。当时施明德对李静瑜说，如果想要救出李明哲，有两种路线，第一种是与中国私了妥协交换条件，而第二种则是坚持原则与。尊严公开的与中国抗争，而李靖宇最后选择的是第二种，他希望李明哲可以像人一样回来。他说，不只希望李明哲回来时身体平安健康，他希望他的灵魂也要是完整的。因此，施明德呢，就以他自己过去当过政治犯，曾经被关二十五年，被刑求，被国际救援的经验，拟定了李明哲的救援策略。当时施明德与李靖宇说：“如果确定要走保住尊严的路线，那就一定要守住五个原则。首先呢，一定要谨记在心的就是不要向迫害者低头，因为低头呢只会满足他们的气焰，无助于救援。而再来呢，则是要以政治救援取代法律救援，因为独裁政权当中，法律常常会成为合理化国家迫害行为的工具。因此，不要想说要按照对方的法律程序来，这样才不会让受害者越陷越深，无法自清。第三呢，是要坚守国家地位，不为了迎合中国。
所立场而背叛台湾，才能够使国人站在同一边。那第四则，在救援行动当中，要时时刻刻的思考，这个行动会不会危害到受难者的尊严与荣誉？当受难者知道自己还保有尊严与荣誉时，他才会有足够的能量跟压迫者对抗。而最后一点呢，就是要尽可能的公开、高调的进行救援行动，特别是要积极的推动国际救援行动，这会让受难者的能见度大增，让他更安全。因为压迫者通常只敢私下凌虐，不敢公然施暴。那除了这五点之外，施明德也提醒李静瑜，救援行动在执行时一定要思考整体，不能够发泄自己的情绪而随意的谩骂、失去章法，才能够获得更多人的支持。因此，接下来我们就要来看看李静瑜是如何在认同这些原则之后，以这些原则为基础来实际执行救援行动的。在李靖宇向施明德求救的两天之后呢，他就联合了台湾人权团体、文山社区大学等等单位，召开了记者会，要求中国公布李明哲的所在位置以及监视器画面等等，希望借此警惕中国政府，进而确保李明哲的人身安全。而接着，李靖宇也透过一切的人脉资源，努力的想要将李明哲事件告诉世界，寻求国际的救援。他也因此呢，可以在二零一八年受到联合国人权理事会以及欧洲议会的邀请，去报告李明哲事件。二零一九年时呢，他还去到了美国的智库政府机。机构与美国国会演讲，而这些行动呢，也成功唤起了世界对于李明哲的关注，并对中国造成压力。然而，李靖宇在救援行动当中，也曾经遇到可能会让他动摇的选择。在李明哲失踪之后的第十六天，也就是四月四号时，李俊宇召开记者会说，他会在四月十号前往北京营救李明哲。不过，就在李俊宇宣布要前往北京的两天之后，就有一位自称是立委赖世宝助理的李俊明打电话给他，说有跟李明哲相关的事情想要跟他谈。李俊宇说，他们两人见面之后呢，李俊明就拿出了一张图，是李明哲的亲笔信件，上面写着“我人很好，健康无虞，配合当局接受调查”。李俊明还表示说，希望可以低调救援行动，以利李明哲被。释放，而他可以作为中间人提供协助。但李靖宇自己则判断哦，这封信是李明哲被逼着写出来的，而李俊敏呢，则应该是中国派来的政治前客，是在示意他说，他要停止救援行动，中国才会释放李明哲。在李俊敏联系李靖宇之后，双方其实有谈过借由李俊敏来救援李明哲的方法与条件，但最后李靖宇并没有改变自己的救援计划，因为他明确的知道自己必须坚守的原则。因此，他四月十号那天还是按照计划来到了机场，准备飞往北京。但到了机场，他才知道自己的台胞证已经被中国政府注销，没有办法去中国。他因此当场召开记者会，公布李明哲的信件，并公开宣布拒绝前客的介入。不过，李俊敏对于李靖宇政治前客的说法也感到相当不满，他后来也被证实。真的是立委赖世宝的顾问，专门负责台湾人民受困于中国的救援工作。因为他长期的从事两岸民间交流事务，中国海协会才会请他联系李靖宇，告知李明哲的状况。所以他认为呢，他这次反而是被李靖宇设局污名化。因此，他也在四月十号当天宣布说，他不会再介入李明哲事件。根据李明哲的回想哦，就在李靖宇公开救援行动之后呢，中国公安就不再询问李明哲颠覆国家的细节，而是向他表示台湾有人利用他的案件煽风点火，并开始询问他与台湾人权 NGO 的关系。而讯问的内容也开始改成要求他承认有接受台湾官方资助，并要他承认有资助中国哪些人，想要借此暗示两岸有交换间谍。而这时李明哲呢就已经猜到李靖宇应该已经开始透过人权团体进行救援行动，同时也知道中国希望他承认间谍罪。只是他认为间谍罪呢会牵连整个台湾政府，而他不能够出卖国家，因此他很坚定的不认间谍罪。那因为李明哲拒绝承认间谍罪哦，再加上李靖宇公开高调的救援策略呢，让李明哲的案件开始受到了国际的注目。那或许就是因为这些压力哦，最后让中国政府被迫以公开审判的方式来审理李明哲案件，并公布了他们审判李明哲的相关罪证，也就是李明哲的脸书贴文、中国通讯软体的群组发文以及一些相关人士的口供。而最后，李明哲呢以颠覆国家政权。罪判刑五年，剥夺政治权利两年，并且真的在服刑五年之后顺利的回到台湾。只不过除了李明哲之外，其实还有其他的台湾人在中国被关押，他们到现在都还没有回到台湾。在李明哲被逮捕之后呢，到疫情爆发、两岸几乎停止交流的二零二零年为止，其实还有另外四个人也突然在中国失踪。后来是因为中国央视播放了台湾间谍的相关单元，才让这四名台湾间谍在节目当中被认罪。而这四个人分别是台商李梦居、南台湾两岸关系协会联合会主席蔡金树、师大退休教授施正平以及国际关系学者郑宇清。但他们的政治光谱呢，其实横跨蓝绿，甚至有部分人在台湾时呢，还常常被人认为是党派。
他们的事件，无论是在台湾国内或是国外，都不像李明哲事件一样受到那么大的关注。直到李明哲返台之后，向来低调营救的李梦菊亲友才首度发声明，指出李梦菊被判刑一年十个月，剥夺政治权利两年。但去年服刑期满出狱之后，却因为附加刑无法离开中国。他们无法理解为何在中国的法律制度之下，李明哲同样被判决剥夺政治权利两年，但一位可以在刑满之后直接回家，另外一位呢却仍然被迫滞留在中国接受管制。而在李明哲的记者会上呢，也有记者询问李明哲夫妻对于李梦菊案件的看法，而他们回应说，他们跟李梦菊没有私交，因此也只能够从公开的资讯来推测说，可能是李明哲的公开救援让中国有所顾忌，但李梦菊没有。因此，他们也呼吁哦，遇到类似的案件时，应该要想办法公开救援受害者，才能够确保他们的安全。同时，他们也非常的希望李梦菊可以早日的平安回到台湾。这次李明哲事件呢，大部分的事件细节以及进行救援行动时曾经面临到什么样的问题，大多都是在李明哲回台之后，他们才公布让大家知道。而在这之前，我们都只能够看新闻媒体报道的表面状况，因此常常会搞不太清楚事情到底进展到哪一步，甚至会怀疑李静云的做法是不是有助于救援李明哲。但在这次他们跟大家分享了他们救援的原则、方式跟理由之后，才好像真的有办法把这个事件从头到尾的串联起来。但同时，我们也发现要进行两岸之间的人道。救援真的是非常的困难。我自己在看这次的救援过程时呢，就常常在思考，如果我是李靖瑜，在遇到中国政府表态低调就会放人，或是遇到民众对自己的救援冷嘲热讽的时候，有没有可能坚守自己的策略？会不会怀疑自己的策略有误，可能会害到自己最亲近的人，进而无法坚持设定好的救援计划呢？又或者是，如果我是李明哲，我有没有可能意识到中国的公安是在引导我做出怎样的证词？能不能够知道我的发言可能会导致什么样的结果？有没有可能跟他一样，能够意识到公安询问他的方向有所转变，进而猜测到救援行动正在进行，以及知道自己该如何配合？因为双方的资讯落差很大，如果对于彼此没有足够的信任，或是对于政治没有足够的了解，都很有可能在每一个小细节走偏了路。因此，对我们来说，这一次的救援行动能够成功，真的就像是一个由他们对彼此的信。认与了解所创造出来的奇迹，但我们也期许这个奇迹能够成为一座灯塔，让其他面临一样状况的家属能够有一个参考的方向。那最后想问大家，如果你是李靖宇，当李明哲失踪时，你会怎么做呢？哎，低调私了，人能够回来就好。比高调的反抗，就算可能呢会被冷嘲热讽，也要保障丈夫的尊严与安全。所以从一开始就劝李明哲不要去中国，就不会发生这些事情。第其他，请留言告诉我们。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道李明哲事件。此外，也可以点击这个地方看看猎。互行动以及反送中。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。